ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ മാധവൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തെ എന്താ പറയുക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർണാടകയിൽ എന്തും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു അലിഗേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡി എസ് സർക്കാരിനെ ആ സഖ്യത്തിനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ വേർഷൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഒന്നാമത്തെ വേർഷൻ പക്ഷേ ഈ വേർഷൻ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പുച്ഛമല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം എം എൽ എമാരെ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ കുടക്കീഴിൽ നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്കാർ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാക്കും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചാക്കി കയറാൻ നിൽക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളും അധികാരികളും അധികൃതരും സംഘാടകരുമാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കയറ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തൂങ്ങി ചാവുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക പ്രതിനിധികളെ അപ്പുറത്തെ പാർട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്ക്യൂസ് പിന്നെ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്സിന് ദേ ഒരു ദേശീയ നേതൃത്വം ഇല്ലാത്തത് കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് ഇവിടെ പാർട്ടി ഇത്രയും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ കർണാടകയിൽ ഇത്രയും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് നിങ്ങൾ മതേതര ചേരി എടുത്തുയർത്തി കാണിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യവും എനിക്ക് തീരെ യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജനാധിപത്യം മരിച്ചു അല്ല പിന്നെ ബി ജെ പി ജനാധിപത്യ കൊന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം കർണാടകയിലെ ജനാധിപത്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കായിരുന്നു ജെ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയെ പിന്തള്ളി ഒഴിവാക്കി എഴുതി തള്ളിയത് ജനങ്ങൾ ആ മൂന്നാമത് എഴുതി തള്ളിയ പാർട്ടിയെ പിടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവരോധിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ശരിയാണ് എന്ന് ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളൊരു സഖ്യം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളത് ഭരിക്കുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ അത്തരം സഖ്യങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇത്ര മാത്രമൊക്കെയേ ഉള്ളൂ അത്രയ്ക്കുള്ള ധാർമ്മികതയെ ആ സഖ്യത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾക്കുള്ളൂ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം അത് ബി ജെ പിക്കാണോ അതോ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇത് കേൾക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തോ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഫാസിസ്റ്റ് നടപടികളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങളാണ് കാരണക്കാർ മറ്റാരുമല്ല പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ആളുകളല്ലേ പോയി ചേരുന്നത് അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സംഭാവന എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്താ പറയുക ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഒരു പാർട്ടിയെ നാൽപ്പത്തി നാല് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുക്കുകയും പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയെ സമ്പൂജ്യരാക്കുകയും ഇത്രയും വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് എട്ട് സീറ്റ് മാത്രം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അമ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് കോൺഗ്രസ്സിനെ എത്തിക്കുക മാത്രം ചെയ്ത ഒരധ്യക്ഷൻ ഇന്നും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് പോലും ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സംഘടനാ ദൗർബല്യമാണ് ഈ സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ താമരയാണെന്നും പിന്നെ കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ാണ് എന്നും പറയുന്നതിൽ ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വാട്ട് യുവർ സെയിങ് ഇസ് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ഇൻ
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിന് ഇനി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തിയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും കർണാടക ഉയർത്തിവിടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാതെ ആദ്യം സ്വന്തം സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കും ണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അപ്പം മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാവി കർണാടക നിർണ്ണയിക്കും എന്നുള്ളൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല ഇത്തരം കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഇനി എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഇനി ഇത് പരിഹരിച്ചാലും ഇനിയും എത്ര കാലം എന്നുള്ള ചോദ്യവുമുണ്ട് അപ്പോൾ പരസ്പരം കുറ്റം പറയേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തിരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സംഘടനയാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളാണ് വാക്കിനും മൂല്യങ്ങൾക്കും സ്ഥിരതയില്ലാത്ത നേതാക്കളെ കൊണ്ട് ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കി അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി അധികാലം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന വസ്തുതയും കോൺഗ്രസ്സുകാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി അർജുൻ മാധവൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് സോ മച്ച്